Arkadaşlar merhaba. Bağdaşıklık ilkesine uymamaktan kaynaklanan yani anlamla ilgili anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Peki bağdaşıklık nedir? Cümledeki anlam birliklerine biz bağdaşıklık adını veririz. Ve bu bağdaşıklığa uyulmaması cümlede anlamla ilgili bir anlatım bozukluğu oluşturur. Peki anlamla ilgili anlatım bozukluklarını biz kaça ayıracağız? Kaç başlık altında inceleyeceğiz? Şimdi bunları görelim. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması... Gereksiz sözcük kullanılması, anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, anlam belirsizliği, atasözü ve deyim yanlışları, mantık ve sıralama yanlışlığı, anlamla ilgili anlatım bozuklukları, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, bir sözcüğün okunuş olarak ona benzeyen ya da anlam olarak benzeyen diğer bir sözcükle karıştırılması sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasıdır arkadaşlar. Çok fazla sözcük var. Peki biz bunların doğrusunu nasıl bileceğiz her zaman? Daha çok pratik yaparak, denemeler üzerinde, yanlış yaparak, doğrusunu öğrenerek en kolay şekilde öğrenilebilecek bir konu bu. Anlatım bozukluklarının geneli aslında böyle. Şimdi ben size daha fazla karıştırılan sözcüklerden bir derleme yaptım. Bunları, bunlara bir bakalım. Ayrıntı sözcüğü detay demek. Detay sözcüğünün eş anlamlısı. Ayrım ise fark sözcüğünün eş anlamlısı. Ayrıcalık derken bir şeyi bir kimseyi diğerlerinin üstün tutma durumu. Özgü ve özel sözcüklerine bakalım. Bir kişiye bir kimseye has olmak özgü. Özel derken hususi sözcüğünün eş anlamlısı. Mesela onunla özel konuşmaları vardı. Öğretim öğrenim. Öğretim. Herhangi bir konuda bir meslek, iş, sanat dalıyla ilgili olabilir. Bunlarla ilgili e, bilgileri verme işi öğretimdir. Mesela okulların yaptığı öğretimdir. <gülüyor> Ama öğrencilerin gördüğü öğrenimdir. Sağlamak ve neden olmak sözcükleri. Sağlamak olumlu cümlelerde kullanılıyor. Neden olmak da olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Bir olayın gerçekleşmesine olumlu yönde katılmak sağlamak. Olumsuz yönde katılmak neden olmaz. Ücret ve fiyat. Ücret bir emek karşılığı, bir hizmet karşılığı alınan ya da ödenen para. Ama fiyat bir ürünün bedeli e, anlamında. Mesela elbisenin fiyatı olur. Ücret dediğimizde mesela biz bir belediye otobüsüne biniyoruz. Aldığımız hizmet karşılığı bir ücret ödüyoruz. Oraya kart basıyoruz. Ekmek ve dikmek. E, tohum ekilir. Fidan dikilir. Azımsamak, küçümsemek. Azımsamak bir şeyi madde olarak, miktar olarak az bulmak ama küçümsemek daha çok insanlar için onu hor görmek anlamında kullanılan bir sözcük. Arkadaşlar etken, faktör, unsur gibi sözcüklerin yerine kullanılan bir sözcük ama etkin sözcüğün anlamı faal anlamında. Nüfuz ve nüfuz. Nüfuz derken başkalarından daha fazla sözü geçme durumudur. Ama nüfus derken belli bir alanda, belli bir sahada yaşayan insan topluluğudur. İnsan topluluğunun sayısıdır arkadaşlar. Yaşam, yaşantı. Yaşam hayat sözcüğünün eş anlamlısı. Yaşantı sözcüğü ise e, o yaşamın içindeki bir stil olabilir, bir e, hayat tarzı olabilir. Ya da o yaşamın belli bir bölümüne verilen isimdir. Tanıtmak ve tanıştırmak sözcükleri ise tanıtmak dediğimizde bir şeyi takdim etmek ama tanıştırmak tanımayan insanların birbirine karşı tanıtmak anlamı tanışmasını sağlamak daha doğrusu diyebiliriz. Çekimsel çekingen yine çok karıştırılan sözcükler çekimsel, karams- çekimsel derken kararsız anlamındaki bir sözcük çekimsel ama çekingen dediğimizde daha ürkek daha sıkılgan anlamında Kullanılır. Haydi şimdi örneklerine bakalım. Değerli eşyalarınızı güvenilir bir yere koyun. Arkadaşlar güvenilir sözcüğü burada sorunlu. Güvenilir derken güvenilir değil de güvenli olmalı. Neden? Çünkü güvenilir bir kişidir ama güvenli bir yerdir. Yaşantısını zorluklar içinde geçirmiş bir insandı. Burada yaşamını da yani hayatını demek istiyor. Yaşantı hayatın bir bölümüydü. O halde Yaşamını demeliyiz burada. Bizim alacağımız başarı aslında ülkemizin başarısıdır. Alacağımız başarı demiş. Başarı alınır mı? Alınmaz. Ne demeliyiz? Kazanacağımız başarı mesela. 
Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bıraktı. Maddi durumu yetmemek diye bir şey olmaz. Maddi durumu elverişsiz olduğu için. O yıl Marmara'ya inanılmaz çoğunlukta balık akını oldu. Bu çoğunluk ve çokluk sözcükleri de çok karıştırılıyor arkadaşlar. O yıl Marmara'ya inanılmaz çoğunlukta balık oldu değil çoklukta balık oldu. Neden? Çünkü çoğunluk sözcüğü azınlık sözcüğünü daha çok insan olarak kullanılır azınlık sözcüğünün karşıtı. Burada bahsettiği sayıca çok olması o halde çoklukta demeli. Müthiş güzel bir filmdi. Müthiş sözcüğün anlamı korkunç demektir. O halde müthiş olmaz buraya. Muhteşem sözcüğü olur ama. Muhteşem görkenli, görkemli anlamındadır. Böyle konularda gençleri azımsamak doğru değil. Azımsamak neydi? Bir şey miktar olarak az bulmaktı. Ama gençleri dediğine göre küçümsemek sözcüğünü kullanacağız. Mağazaya girip vitrindeki elbisenin ücretini sorduk. Elbisenin ücreti değil fiyatı olur. Çünkü o bir üründür. Ürünün de bedeli fiyattır arkadaşlar. Şehrin orta yerindeki tarihi yapı turistler tarafından ilgi çekiyor. Turistler tarafından ilgi çekiyor değil ilgi görüyor. Ya da turistlerin ilgisini çekiyor dese öyle de olur. Ama bu halde yanlış. Senin yüzünden sınavım iyi geçti. Senin yüzünden sınavım iyi geçti. İyi bir şey söylüyor ama senin yüzünden diyor. Olumsuz bir şey kullanıyor. Senin sayende demesi uygun olacak. Tarlamızda ürettiğimiz domatesleri pazarda satıyoruz. Domates üretilir mi? Domates yetiştirilir. O halde ürettiğimiz değil, yetiştirdiğimiz domatesleri. Her yerde olur olmaz konuşması işten kovulmasını sağladı. Arkadaşlar sağladı. Olumsuz bir cümlede olmaz. Her yerde olur olmaz konuşması işten kovulmasına neden oldu demeli. 24 Aralık 1968 senesinde dünyaya gelmiştir. 1968 senesi dese sadece tamam ama tarihi burada tam olarak vermiş. Senesinde değil de tarihinde demeliydik. Ya da direkt 24 Aralık 1968'de. Kendini tüccar diye tanıştırması herkesi gülümsetti. Kendini tanıştıramaz, kendini tanıtır. Sosyal bilgilerde öğretim görüyordu. Öğretim değil de öğrenim görüyordu. Öğretim verilir, öğrenim görülür. Kardeşim yeni tanıştığı insanların yanında çekimsel davranır. Nasıl yani çekimsel? E, kararsız mı davranıyor? Çekimsel kararsız demek. Çekimsel değil de burada söylenmek istenen çekingen davranması. Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma şansı daha yüksekmiş. Güncel bir cümle olmuş bu da. Yani yakalanma şansı derken şans mıdır bu? Bir risktir. O halde böyle demeliyiz. Gereksiz sözcük kullanılması. Gereksiz sözcük kullanılması duruluk ilkesine aykırıdır. Bir sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralma, bozulma olmuyorsa o sözcük gereksiz kullanılmıştır. Sorularda da bunu bu şekilde görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz, bir değişme olmaz gibi sorular gereksiz sözcük kullanması ile ilgili sorular arkadaşlar. Gereksiz sözcük kullanılması hangi durumlarda ortaya çıkar? Bunlardan bir tanesi aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması. Dilimiz kelime türetilmesine son derece elverişli ve müsaittir diyor. Elverişli müsait sözcükleri aynı anlamı karşılayan sözcükler. O zaman o zaman cümlede ikisinin bir arada kullanılması ne olacak? Anlatım bozukluğuna sebep olacak. Aynı anlama gelen bir ekle sözcüğün bir arada kullanılması. Yani ek taşıyorsa zaten o anlamı bir de o, o anlamı taşıyan bir e, sözcüğün bulunması orada anlatım bozukluğu oluşturacak. 
Hava kirliliğin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır diyor. Bu tarz cümleler çok fazla çıkıyor. Şimdi nedenini gördüğümüzde biz bir cümlede e, nedeni sözcüğü geçiyorsa yüklemde bir de denden ekine için sözcüğüne gerek kalmaz arkadaşlar. Ama bakın burada diyor ki hava kirliliğin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır. Buradaki dan ekine gerek yok azlığıdır demeli. Bir sözcüğün anlamının cümlede bulunuyor olması yaşlı adam söz almak için oturduğu yerden kalktı. Ben zaten doğrusunu yazmışım ayağa kalktı. E, zaten oturduğu yerden kalktı dediğinde e, biz ayağa kalktığını anlayabiliyoruz. Burada ayağa sözcüğü fazla. Gereksiz yardımcı fiil kullanılması. Yardımcı fiil neydi? İsimlerin yanına geliyordu. Onların fiil haline gelmesini sağlıyordu. Ama herhangi bir yapı mekiği ya da çekim mekiği ile karşılanabilen yardımcı fiiller gereksiz sözcük oluyor arkadaşlar. Hepinizin sınavda başarılı olacağını umut ediyorum. Umut etmek yerine umuyorum diyebilirim ben. O halde umut ediyorum diye uzatmaya gerek kalmaz. Bizden böyle şüphe etmen çok yanlış. Ben şüphe etmen diye uzatmama gerek yok ki şüphelenmen desem zaten yetecek. Ya da etki etmek sözcüğünü etkilemek diye karşılayabiliyorum. O halde etkilemek sözcüğünü o şekilde kullanmalıyım. Ya da yemeği, yemeği hazır ettik değil de hazırladık demeliyiz. Mesela doğru kullanımlar. Bu şekildedir. Şimdi gelelim örneklere. Artık ben de bundan böyle kitap okumaya karar verdim. Artık bundan böyle. İkisi de aynı anlamı karşılıyor cümlede. O halde artık ya da bundan böyle ikisinden birini kullanmalıydı. Küçük çocuk korkuluklardan tutunarak merdivenlerden aşağı doğru iniyordu. Merdivenlerden iniyordu dese yeterli. Aşığı zaten inmek aşağı doğrudur. Aşağı doğru burada gereksiz. Yurt dışına ihraç edilen sebze ve meyvede ilaç kalıntısına rastlandı. E, i̇hraç etmek zaten yurt dışına olur. O halde yurt dışına sözcüğü burada yine gereksiz sözcük. Bir dönemde en az 15 tane deneme sınavına giriyoruz. 15 derken sayısını söyledik. Tane demeye gerek var mı? Tane olmadan da cümle aynı anlamı karşılar mı? Evet, tane sözcüğü, gereksiz sözcüğü. İşe alınmak için kuruma başvuruda bulundu. Başvuruda bulundu diye uzatacağıma başvurdu desem aynı anlamı karşılamıyor mu? Evet. Özellikle son şarkısı alkış aldı. Alkışlandı. Ekle karşılayabiliyorsam ben kısa halde bu şekilde uzatmama gerek kalmayacak kısa halde söyleyeceğim. Babamda her türlü soruna bir çözüm mevcut bulunmaktadır. Babamda her türlü soruna bir çözüm bulunmaktadır. Zaten mevcut bulunmak anlamını taşıyor. O halde mevcut sözcüğü yine fazla. Ortaklar arasındaki mevcut ikilik sonunda giderildi. Burada da aynı şekilde ortaklar arasındaki bakın ki eki burada mevcut sözcüğünün yerini tutabiliyor. Buna da dikkat edin. Yani bir ek tuttu burada bir sözcüğün yerine. Ortaklar arasındaki ikilik sonunda giderildi. Yani mevcut sözcüğü yine fazla olmuş oluyor. Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Zaten fısıldamak alçak sesle yapılan bir eylem. O halde alçak sesle demesine gerek yoktu arkadaşlar. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması bir cümlede hem ihtimal hem kesinlik bildiren ya da kesinlik ya da yaklaşıklık bildiren sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Cümlelerde bakalım yine. Muhakkak bütün soruları çözeceğinizi sanıyorum. Burada muhakkak diye hem kesinlik bildirmiş hem de sanıyorum demiş. İkisinin bir arada kullanılması anlamca çelişti. Eminim ki adam güç durumda kalmasaydı belki de o parayı almazdı. Eminim diyor kesin bir şekilde söylüyor ama belki de sözcüğünü de koymuş buraya. Bir taraf kesinlik belirtti, bir taraf ihtimal belirtti. Yine anlamca çelişen sözcükleri bir arada kullanmış oldu. Arkadaşı da mutlaka onun kadar üzülmüş olmalı bu tatsız olaya. Mutlaka demiş, 
Yine kesinlik var. Üzülmüş olmalı diyor. Yani ne demeli aslında böyle cümlelerde? Ya tamamı, tamamını kesinlik bildirecek ya da tamamını ihtimal bildirecek. Bu duruma e, getirmeli normalde. Ama bir de hem e, mutlaka sözcüğünü hem üzülmüş olmalı şeklinde kullanımı anlamca çelişen sözcükten dolayı e, anlatım bozukluğuna neden oluyor. Görünüşünden aşağı yukarı tam 80, 80 yaşında olduğu anlaşılıyor. Görünüşünden aşağı yukarı 80 yaşında dese olur ama aşağı yukarı tam diyor. O zaman iki sözcüğün yine bir arada kullanılması e, anlamca çelişti. Tahmin ediyorum sen bu işi akşam kesinlikle bitirirsin. Tahmin ediyorum diyor ihtimal belirtti. Kesinlikle dedi yine anlamca çelişti. Büyük babamın yanına arada sırada gider onunla sık sık dertleşirdik. Arada sırada gidiyor. Hem de sık sık dertleşiyor. Yine anlamca çelişti bu sözcükler. Küçük kardeşimin boyu yaklaşık 1.78'di. Arkadaşlar yaklaşık dediği zaman bize o sayı yuvarlaması lazım. Halbuki burada sayı net bir sayı. Yani demeli ki yaklaşık 1.80'di. Yuvarlak bir şekilde söylemesi gerekiyor. Arkadaşım sıradan yavaşça kalkı verdi. Yavaşça diyor ama kalkı verdi tezlik fiilini kullanmış. Yine e, anlam olarak bunlar birbiriyle çelişti. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Bir sözcüğün cümlede anlam ve görevini uygun yerde kullanılmaması yine anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Bunun çok belirgin örnekleri var. İzinsiz inşaata girilmez, ağrısız kulak delinir. Aklımızda kolay kalması için belirgin olan örnekler arkadaşlar cümlede anlatımın yanlış olmasına sebep oluyor. Anlam olarak cümle farklı bir yöne gitmiş oluyor yani. Başlayalım örneklerine. Yeni doğan halamın kızına hediyeler aldık. Yeni doğan halamın kızı. Halbuki cümlede anlatılmak istenen ne? Halamın yeni doğan kızı değil mi? E, halam yeni doğmuş olamaz. O zaman yeni doğan sözcüğü nereye gitmeli? Halamın yeni doğan kızı diyeceğine göre burada olmalı. Bazı illerimizde beklenen gecenin sıcaklığı şöyle olacak. Beklenen gece gece mi bekleniyor yoksa sıcaklık mı bekleniyor? Yani şöyle dese daha iyi değil mi? Bazı illerimizde gecenin beklenen sıcaklığı şöyle olacak. Beklenen sözcüğü nereye gidecek? Sıcaklık sözcüğünden önceye gidecek. Yorgun araç kullanan kişiler kazaya sebep olmaktadır. Sanki araç yorgunmuş gibi olmuş. Halbuki demek istediğine aracı yorgun kullanan kişiler kazaya sebep olmaktadır. Tevfik Fikret'in 75. ölüm yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi. Bu cümlede ne var? Sanki her zaman kullanılıyor bu şekilde cümleler doğruymuş gibi geliyor. Halbuki 75. ölüm yıl dönümü derken 75. ölümü mü bunun? Söylemek istediğine ölümünün 75. yıl dönümü. O zaman 70, ölümünün 75. yıl dönümü şeklinde düzenlenmeli cümle. Futbolculardan birinin arka ayak adelesinde çekme olduğu bildirildi. Arka ayak. Bir futbolcunun arka ayağı yok. Ne demeli? Futbolculardan birinin ayağının arka adelesinde çekme olduğu bildirildi. Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Çıkmış sorulardan bir tanesi bu. Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine. Buradaki daha çok da bir sıkıntı var değil mi? Daha çok ölmesi değil de söylenmek istenen daha çok askerin ölmesi. O zaman askerin sözcüğünden önceye gelmeli. Daha çok sözcüğü. Yani cümle şu şekilde olmalı. Alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı. Beşinci maddeye geldik anlam belirsizliği. Cümlede anlamın belirsiz olması anlatımın açıklık ilkesini bozar. Yani açıklığı bozar arkadaşlar. Açı, e, anlam belirsizliği nelerden kaynaklanabilir? Zamir eksikliğinden kaynaklanabilir. Zamir eksikliği derken 
Daha çok kişi zamirleri ya da tamlayan durumundaki zamir eksikliğinden söz ediyoruz. Ama en fazla sorulan senin mi onun mu cümlede açık bir şekilde belli olmaması. Örneğin cümlelere bakalım. Doğum gününü bir türlü hatırlayamadım. Senin doğum gününü mü? Onun doğum gününü mü? Koşuda birinci olduğuna sevindim. Senin koşuda birinci olduğuna mı sevindim? Onun koşuda birinci olduğuna mı sevindim? Anlam belirsiz. Böyle söyleyince ben de durumu yetkililere verdim. Sen böyle söyleyince mi? O böyle söyleyince mi? Bu şekilde belirsizlikler zamir eksikliğinden kaynaklanıyor. Başka anlam belirsizliğine sebep olan ne? Karşılaştırma yanlışları. Cümlede e, anlam karşılaştırma yapılırken açık bir şekilde belli olmuyor. Balık tutmayı arkadaşından fazla severdi. Arkadaşını sevdiğinden mi fazla seviyor balık tutmayı ya da, ya da ikisi de balık tutmayı seviyor arkadaşıyla ama o balık tutmayı daha mı fazla seviyor? Adam politika ile eşinden çok ilgileniyor. Eşiyle ilgilendiğinden mi daha çok politika ile ilgileniyor ya da adam da politika ile ilgileniyor, eşi de politika ile ilgileniyor ama adam daha fazla mı ilgileniyor cümlede yine açık bir şekilde belli olmuyor. Bunlar karşılaştırma yanlışından kaynaklanan anlam belirsizlikleri. Gelelim noktalama eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliğine. Arkadaşlar cümlede adlaşmış sıfatlardan sonra ya da e, herhangi bir ismi sıfatı olabilecek olan sözcüklerden sonra isimlerden sonra virgülün kullanılmaması noktalama eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Hasta yakınlarına başından geçenleri anlattı. Şimdi cümleden birden fazla anlam çıkabilir. Hasta biri yakınlarının başından geçenleri anlatıyor. Yoksa biri hasta yakınlarına başından geçenleri mi anlatıyor? Çocuk arabasını alıp gitti. Çocuk mu arabasını alıp gidiyor? Yoksa biri çocuk arabasını mı alıp gidiyor? Yani eğer çocuktan bahsediyorsa buraya virgül kullanmalı. Virgülün kullanılmaması burada anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Küçük ağaca yaslandı. Yine aynı şekilde sıfat olabilecek aynı zamanda adlaşmış sıfat olabilecek bir sözcük. Küçük mü ağaca yaslandı? Yani küçük bir çocuk mu ağaca yaslandı? Yoksa biri küçük ağaca mı yaslandı? Bayan gazetecinin sorularına cevap verdi. Biri bayan gazetecinin sorularına mı cevap veriyor? Ya da bir bayan? Gazetecinin sorularını, sorularına mı cevap veriyor? Yine belirsiz olduğu için anlatım bozukluğuna sebep oldu. Sözü ve deyim yanlışları. Arkadaşlar biliyorsunuz ki atasözleri ve deyimler kalıplaşmış yapılar. Bu nedenle değiştirilemez. Bunların değiştirilmesi anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Aynı zamanda cümledeki anlama uygun kullanılmayan atasözleri ve deyim yanlışları da anlatım bozukluğu sebebi. Şimdi cümlelerin içinde bakalım. Her zaman bize acele ettirir, elimizi ayağımızı bir pabuca sokardı. Cümlenin aslında şöyle olmalı. Elimizi ayağımızı bir pabuca sokardı değil de iki ayağımızı bir pabuca sokardı. Çünkü deyimin orijinali böyle. İki ayağımızı. Sınavı kazanan çocuğun kulakları ağzına varıyordu. Deyim kulakları ağzına varmak değil. Zaten mantıken de öyle olmuyor. Ağzı kulaklarına varırdı. Ağzı kulaklarına. Proje taslaklarını dikkatlice inceledi. Şöyle bir göz attı. Dikkatlice inceliyorsa göz atmamıştır. Cümlenin anlamına uygun olmayan bir deyim var burada. Göz attı deyimi bu cümle için yanlış. Ne diyebilir dikkatlice incelediyse? Mesela didik didik etti. Yakışıklı ve çalışkan sözünü üstüne alınma. Ben onu yanındaki arkadaşın için söyledim. Yakışıklı ve çalışkan diye güzel bir söz söylüyor. Halbuki üstüne alınma deyimi olumsuz durumlar için kullanılır. Ya yani Bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak demek üstüne alınmak. O zaman yakışıklı ve çalışkan sözünü üstüne alınma. Yine buradaki deyim hiç uygun bir deyim değil bu cümlenin anlamına. Yakışıklı ve çalışkan sözünü... Kendin için düşünme diyebilir. 
Sevda Hanım'a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır sorunlarını anlatır. Arkadaşlar dert yakınmak deyim de, değildir deyimin e, orijinali. Dert yanar, dert yanmak diye bir deyim var. O yüzden bu şekilde değiştirmeliyiz. Tabi çok soru çözerek ancak bunlara hakim olabiliriz. Çünkü atasözlerin, deyimlerin orijinalini bilmek, cümle içindeki anlamlarını uygun kullanmak bunu gerektiriyor. Mantık ve sıralama yanlışlığı. Son maddemiz. Mantık hatası diye de geçer bu. Cümlede anlatılanların mantığın işleyişine ve sıralanışına uymaması. Buna ters düşmesi demek aslında. Garibanın bırakın ceketi takım elbisesi bile yoktu. Bırakın takım elbisesi ceketi bile yoktu. Mantıken doğru olan bu. Yani sıralama yanlış. Doktor hastanın ölebileceğini hatta kalp krizi geçirebileceğini söyledi. Burada daha zor olan durum ne? Daha kötü olan durum ne? Ölmesi. O zaman ölmesin hatta ölmesi diye söylemesi lazım. Doktor hastanın kalp krizi geçirebileceğini hatta ölebileceğini söyledi şeklinde yine sıralama olarak yanlış verilmiş. Komşumuzun oğlu bırakın liseyi bitirmeyi üniversiteyi bile kazanamadı. Bırakın üniversiteyi kazanmayı liseyi bile bitiremedi olacak. Mantıken yine. Akşamki tiyatroya öğretmenimiz başta olmak üzere ben... Ahmet ve Hasan toplam 3 kişi gitmiştik. Ama 3 kişi diyor öğretmenimiz, ben, Ahmet, Hasan 4 kişi oldu. O zaman mantıken yani burada 3 kişi demesi yanlış oluyor. Anlatım bozukluğu konusunu bu şekilde bitirmiş olduk. Anlatım bozuklukları son yıllarda sorulmadı. Fakat bu sorulmayacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Daha önce de sorulmayan bir dönem vardı. Sonra pat diye 2016 yılında 2 tane soru çıktı. O yüzden es geçirecek bir konu değil.